কোলাকুলি করমর্দন ছাড়াই সারা দেশে মসজিদে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত করোনা থেকে মুক্তি ও মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা ঈদ আনন্দের ছোঁয়া লাগেনি আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় অঞ্চলে খুলনায় বাঁধ ভাঙা পানিতে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ আদায় এবং চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় মারা গেল আরও একুশ জন আক্রান্ত উনিশশো পঁচাত্তর সিরাজগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মৃত্যু আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা স্বাগত আর টিভি জেলার সংবাদে শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি তানসিয়া যুদ্ধি পরে টি কোটিং কৃত মরিচারুদি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মার্কুইজ পাম্প মার্কুইজ এনার্জি সেভিং পাম্প এবার বিস্তারিত এক মাস সিয়াম সাধনার পর এবার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর এবার জাতীয় ঈদগাহ সহ কোনো খোলা ময়দানে ঈদের নামাজ হয়নি করোনা মহামারীর কারণে মসজিদে একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমে স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে জামাতে অংশ নেয় মুসলিরা এ সময় মহামারী থেকে দ্রুত মুক্তি দিতে মহান আল্লাহ তালার দরবারে দুহাত তুলে মোনাজাত করা হয় আরও জানাচ্ছেন জাহিদ রহমান করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে এবার জাতীয় ঈদগাহে প্রধান জামাত না থাকায় জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমে সালাত আদায় করেন মুসলিরা স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত না করে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন সবাই মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য এবার আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয় বসানো হয় জীবাণুনাশক স্প্রে চেম্বার যা করছে ভালো করছে সবার জন্য সুবিধা হয়েছে আর কি তারপর একটু জলদি করলে আরও ভালো হয়েছে যদিও সংরক্ষের জন্য খারাপ তবুও আমরা যেহেতু মুসলমান এই জন্য আমরা আল্লাহর ঘরে যাই যদি আল্লাহ আমাদের এই উসিলাই কিছু একটা মাফ করে নিজস্ব জায় নামাজ ও মুখে মাস্ক পরে জামাতে অংশ নেন মুসলিরা করোনা ভাইরাস থেকে বিশ্ব জাহানকে মুক্তি দিতে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান নবী করিম সাল্লামের উম্মতরা করোনার সংক্রমণ এড়াতে সতর্ক থেকে নামাজ শেষে কোলাকুলি চিরচেনা দৃশ্য এদিন ছিল না আমি আমার বাবার সাথে ঈদের নামাজ পড়তে আসছি এর আগে অন্য জায়গায় পড়তাম এখন এই জায়গায় পড়লাম এইবার তো আসলে করোনার জন্য সবার আতঙ্কের মধ্যে আছে এই জন্য আগের মতো আসলে এভাবে ভালো লাগছে না তারপরেও আসছি এই মহামারীর থেকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক আল্লাহ করোনা মহামারীতে যাদেরকে নিয়ে গেছে তাদের জন্য কিছু একটু খারাপ লাগার কথা কিন্তু আমরা যদি জিনিসটা মেনটেন করতে পারি তাহলে এই খারাপ বিষয়টা কিন্তু আসলে খারাপ না এটা নিজের কাছে আপনাকে সালাম দিছি যথেষ্ট না মিললাম কোল্লাকুল্লি করলাম না আল্লাহ পাক তো মানা করেনি পরবর্তীতে করবে অসুবিধা কি রাজধানীর অন্যান্য মসজিদেও ঈদুল ফিতরের একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয় শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সালাত আদায় করেন মুসলিরা তবে বের হওয়ার সময় শারীরিক দূরত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয়নি ঈদ মানে খুশি আনন্দ আর স্বজন প্রতিবেশীর সাথে কুশল বিনিময় করোনাকালে সেই চিরচেনা রূপে অনেকটাই ছেদ পড়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিরা সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন দ্রুত এই পরিস্থিতি দূর হয়ে চিরচেনা রূপ ফিরে পাক বিশ্ব বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারীর মধ্য দিয়ে এবার পালিত হচ্ছে ঈদুল ফিতর এক মাস শিয়াম সাধনার পর মুসল্লিরা ঈদের জামাত আদায় করেন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন এই মহামারী থেকে সবাইকে পরিত্রাণের জন্য এবার ছিল না কোলাকুলি বা হাত মেলানো সবাইকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা এদিকে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের মসজিদগুলোতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয় চট্টগ্রামে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরীর দামপাড়া জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদে রাজশাহীর প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল আটটায় হজরত শাহ মকদুম কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সিলেটে প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় হজরত শাহজালার রাধিয়াল্লাহ দরগা জামে মসজিদে বরিশালের সাতশো পঞ্চান্নটি মসজিদে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় খুলনায় ঈদের প্রধান জামাত হয় টাউন জামে মসজিদে এছাড়া সব সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে গাজীপুর ময়মনসিংহ সাবার গোপালগঞ্জ নেত্রকোনা ফরিদপুর দিনাজপুর ঝালকাঠি মেহেরপুর কুষ্টিয়া মাগুরা নড়াইল নাটোর পাবনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া চাঁদপুর বান্দরবান কক্সবাজারে মসজিদে মসজিদে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়
ঈদ আনন্দ নেই আম্পানের আঘাতে লন্ডভণ্ড খুলনা ও সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় তাণ্ডবে খুলনার উপকূলীয় অঞ্চল কয়রার হরিণখোলা বেড়ে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের উপর পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই ঈদের নামাজ আদায় করে স্থানীয় মানুষ নামাজ শেষে তারা আবার বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করে ঈদ আনন্দ নেই ঘূর্ণিঝড়ের লন্ডভণ্ড সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকায় সেখানকার নদ নদীর বৃষ্টি পয়েন্টে বেড়ে বাঁধ ভেঙে সাতক্ষীরার শ্যামনগর আশাশুনি এবং কালীগঞ্জ উপজেলার পঞ্চাশটিরও বেশি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে ভেসে গেছে মাছের ঘের স্থানীয় মানুষ ঈদের জামাতে না গিয়ে বাঁধ নির্মাণের কাজ করেন এলাকাবাসী বলেছে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ি বাঁধ সংস্কার না করায় প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন গ্রাম এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে খাবারের অভাব সেখানকার মানুষগুলো করোনার কারণে দীর্ঘদিন কর্মহীন থাকায় আয় উপার্জন ছিল না বললেই চলে তার উপর ঘূর্ণিঝড় আম্পানের আগ্রাসন শেষ আশ্রয়টুকুও কেড়ে নেয়ায় ঈদ আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে স্থানীয়দের দর্শক ঈদ আনন্দের ছোঁয়া লাগেনি ঘূর্ণিঝড় আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা উপকূলীয় এলাকায় এই মুহূর্তে জেলার শ্যামনগর থেকে সবশেষ খবর জানাতে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ আমপানে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় কতটুকু এগিয়ে এসেছে বা তাদের অবস্থা কেমন দেখছেন এই মুহূর্তে যেহেতু আজকে ঈদ কি অবস্থা দেখছেন তাদের সব মিলিয়ে জানাবেন মানুষ যে সকালবেলা ছিল ইঁদুর পবিত্র ইঁদুর পিতারের নামাজ আদায় করতে ব্যস্ত তখন উপকূলের মানুষ তাদের রক্ষা জীবন রক্ষার জন্য ছুটে চলেছে পবদার বাঁধ নির্মাণ করতে ঝুড়ি কুদাল নিয়ে তারা ছুটে চলেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভেঙে যাওয়া বেড়িবাদ এই বেড়িবাদ যদি রক্ষা হয় তাহলে রক্ষা হবে তাদের হাজার বছরের এই বসতি আর এই বাঁধ রক্ষা না করতে পারলে খোলপটুয়া মরিচাপ এবং খোলপটা মুড়ির চাপ নদীতে বিলীন হয়ে যাবে তাদের এই বসতি ঈদ তাদের কাছে এবার এসেছে এক মুক্তিমান দুঃস্বপ্ন হয়ে ঘূর্ণিঝড় সুপার আমপামের দানবীয় নিত্যে ত্বস্ত হয়ে গেছে শ্যামনগর আশাশনির বিস্তীর্ণ জলপথ লক্ষাধিক মানুষ এখন পানিবন্দি তারা তাদের অবস্থা দিন আনা দিন খাওয়া তাদের অভিযোগ পানি উন্নয়ন বোর্ড এই বাদ সংস্কার করতে এগিয়ে আসে না কিছুক্ষণ আগে আমি কথা বলেছিলাম শ্যামনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউল হক গলনের সাথে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন এখনই যদি সেনাবাহিনীকে তরফ না করা যায় তাহলে এই বাদ রক্ষা করা যাবে না উপকূলের মানুষের প্রকৌশলগত জ্ঞান নেই কিন্তু প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে কিভাবে বেঁচে থাকতে হয় এই অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের এই অভিজ্ঞতা আলোকে তারা জানিয়েছে দু হাজার নয় সালে ঘূর্ণিঝড় আয়লা জলোচ্ছ্বাসে এই অঞ্চল লন্ডভণ্ড হয়ে গেছিল আর এগারো বছর পর আঘাত আনল ঘূর্ণিঝড় আমপাম এখন অমাবস্যার গণ সামনে পূর্ণিমা এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে যদি ভেঙে দেওয়া বেড়িবাদ গুলো সংস্কার না করা যায় তাহলে সাতক্ষীরার উপকূলবর্তী জনপদের চিত্র পাল্টে যাবে রামকৃষ্ণ ধন্যবাদ আপনাকে সাতক্ষীরা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী দর্শক আমাদের আরেক সহকর্মী এস এম শামসুর রহমান যোগ দিচ্ছেন বাগেরহাট থেকে শামসু আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ঈদ উদযাপন আসলে কেমন দেখছেন ছোট করে যদি জানিয়ে দিতেন আগে আপনি জানিয়েছিলাম যে বাগেরহাটে কিন্তু গণিতার আমপান যে তাণ্ডব চালিয়ে ছিল বিশেষজ্ঞদের মতে যে সুন্দরবন বুক দিয়ে সেই আমপানের ক্ষতি থেকে বকুলবাসীকে রক্ষা করলেও কিন্তু ক্ষত চিহ্ন কিন্তু রেখে গেছে বাগেরহাটকে তো সেদিক দিয়ে কিন্তু বাগেরহাটবাসী কিন্তু এই যে ঈদ এই ঈদ কিন্তু ভালোভাবে পালন করতে পারছে না যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষেরা আমরা কিন্তু জেনেছি যে গত দুই হাজার সালের যে পঁচিশ সে মে কিন্তু এই দিনে এই দিনেই কিন্তু যে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছিল ঘূর্ণিঝড় আইলা আর তার ক্ষত চিহ্ন কিন্তু এখনো ভুলতে পারেনি উপকূলবাসী আর এই মুহূর্তে কিন্তু বাগেরহাটে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশে ভদ্রপাড়া এবং সহ কয়েকটি গ্রাম কিন্তু এই দিন পানি প্লাবিত হচ্ছে পানিতে প্লাবিত হচ্ছে এবং সেখানে মানুষ কিন্তু এভাবে ইট করতে পারেনি বলে কিন্তু আমাদের জানিয়েছে স্থানীয়রা এছাড়া আমরা জানিয়েছে প্রতিনিয়ত এখান থেকে যে বাঁধ ভেঙে পানি উঠছে এবং পানি নামছে এর ফলে কিন্তু তাদের যে রান্না বাড়া সব বিভিন্ন রকম অসুবিধা আগেই তো তাদের করোনার কারণে তাদের যে অর্থনৈতিক সংকট ছিল এরপরও সেই যে গলিত আমপান কিন্তু তাদের সেই নতুন করে নতুন মাত্রা যোগ হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক ভাবে 
সংকটে পড়ে এবং তার ঘের গুলো কিন্তু ভেঙে যায় এবং পানিতে ডুবে যায় এর ফলে কিন্তু এই এলাকার মানুষ অর্থনৈতিক ব্যাপক সংকটের সম্মুখীন হয় এর ফলে কিন্তু এই বাগেরহাটে বাসীর কিন্তু ঈদ সেভাবে আনন্দের ঈদ কিন্তু বিষাদে পরিণত হয়েছে পারছে না তারা বের হতে পারছে না তারা রান্না বাড়া করে খাবার খেতে এরকম কিন্তু জানিয়েছেন স্থানীয় আমাদের লুথে এটা ছিল বাগেরহাট থেকে আমার কাছে সর্বশেষ শামসু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বাগেরহাট থেকে জানাচ্ছিলেন এস এম শামসুর রহমান দেশের কোভিড নাইনটিনে মৃতের সংখ্যা পাঁচশো পেরিয়ে গেল কেন চব্বিশ ঘন্টায় নতুন একুশ জন যোগ হয়ে মোট মৃতের সংখ্যা এখন পাঁচশো একজন এদিকে গেল চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার নশো পঁচাত্তর জন চব্বিশ ঘন্টায় এটাই সর্বোচ্চ আক্রান্তের হার আর এ নিয়ে দেশের করোনায় আক্রান্ত হল পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন দুপুরের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে তুলে ধরা হয় এসব তথ্য চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে এগারো হাজার পাঁচশো একচল্লিশটি পরীক্ষা হয়েছে নয় হাজার চারশো একান্নটি এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে দুই লাখ তেপ্পান্ন হাজার চৌত্রিশটি যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে ২৪ ঘন্টায় এক হাজার নয়শো জন এ পর্যন্ত শনাক্ত পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন এই ঈদের দিনেও আমাদের মৃত্যু সংবাদ দিতে হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন একুশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যু পাঁচশো একজন সুস্থ হয়েছেন চব্বিশ ঘন্টায় চারশো তেত্রিশ জন এবং এ পর্যন্ত সাত হাজার তিনশো চৌত্রিশ জন দেশ জুড়ে বেড়েই চলেছে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও করোনা উপসর্গ নিয়ে সিরাজগঞ্জ সদরের হরিনায় এক কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি নারায়ণগঞ্জে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে একশো একুশ জন এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা হল দু হাজার দুশো পঁচিশ জন চট্টগ্রামে একদিনে সাংবাদিক পুলিশ সহ পঁয়ষট্টি জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে সাবার ও ধামরায়ে নতুন করে আরও উনপঞ্চাশ জন আক্রান্ত হয়েছেন ময়মনসিংহ মেডিকেলের আটজন নার্স ও এক স্টাফ সহ জেলায় নতুন করে আরও তেইশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী সহ আরও ষোলো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মানিকগঞ্জে বরিশালে পনেরো এবং পঞ্চগড়ে ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা চোদ্দ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া জয়পুরহাটে বিশ টাঙ্গাইলে তেরো এবং ফরিদপুরে বারো জন নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছে দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আর টিভি জেলা সংবাদে পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বার ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে